हेलो माय डियर फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी में फ्रेंड्स काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि क्रेन सेफ्टी पे वीडियो बनाइए यानी क्रेन वर्क से रिलेटेड कुछ हेजर्स बताइए कुछ प्रिकॉशंस बताइए तो सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्रेन सेफ्टी पर वीडियो बनाया जाए तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेन सेफ्टी के बारे में जिनमें हम मेनली बात करेंगे उनके कुछ हेजर्स उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ प्रिकॉशंस तो इन तीन टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और जहाँ तक बात करें क्रेन की तो क्रेन बहुत प्रकार के होते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर में टावर क्रेन मोबाइल क्रेन यानी लॉर्ड्स ऑफ क्रेन्स हैं जिनकी मदद से हम लिफ्टिंग वर्क करते हैं तो इन सारे से जो कॉमन हेजर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स क्रेन से लिफ्टिंग के दौरान जो हमारे कॉमन हेजर्ड्स हैं उनमें एक हेजर्ड है इलेक्ट्रिकल हेजर्ड बाई ओवर पावर लाइन यहाँ पर जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं कोई भी अगर ओवर पावर लाइन सप्लाई जा रही है क्रेन के पास से यानी जहाँ भी क्रेन ऑपरेशन चल रहा है क्रेन से काम लिया जा रहा है लिफ्टिंग का काम हो रहा है अगर वहाँ पे कोई भी ओवर पावर लाइन सप्लाई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और वो इंसुलेटेड नहीं है तो वो हमारा एक हेजर्ड है वो इलेक्ट्रिकल हेजर्ड है उसे में इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इसका इफेक्ट देखिए इफेक्ट में क्रेन ऑपरेटर कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक जो भी क्रेन ऑपरेटर है या जो भी वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है क्योंकि अगर क्रेन का बूम इलेक्ट्रिकल लाइफ पावर सप्लाई से टच करता है तो इलेक्ट्रिक फ्लो कर देगा क्रेन के अंदर जिससे कि क्रेन ऑपरेटर और वो भी वहाँ पे जो वर्कर हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक से क्रेन भी डैमेज हो सकती है तो इसके कुछ प्रिकॉशंस है आइए देखते हैं प्रिकॉशंस तो प्रिकॉशन देखिए अकॉर्डिंग टू ओसा इट इज रिकमेंडेड टू मेनटेन टेन फीट डिस्टेंस बिटवीन क्रेन एंड लाइव पावर लाइन सप्लाई यानी ओसा के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है यानी सलाह दिया गया है कि कम से कम टेन फीट की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे लाइव पावर सप्लाई के बीच में और क्रेन के बीच में यानी क्रेन और लाइव पावर सप्लाई के बीच में कम से कम टेन फीट की डिस्टेंस रहनी चाहिए ताकि हम उसमें छूने से उसे टच करने से अवॉइड कर सकें और जो हमारा सेकेंड पॉसिबल प्रिकॉशंस है वह इफ पॉसिबल डी एनर्जाइज इलेक्ट्रिसिटी अगर पॉसिबल है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ कर देंगे कट कर देंगे अगर पॉसिबल है तो और जो थर्ड है यूज इंसुलेटेड कवर ऑन द लाइव इलेक्ट्रिक वायर यानी जो भी लाइव इलेक्ट्रिक वायर है उन्हें इंसुलेटेड कर देंगे यानी इंसुलेटेड कवर लगा देंगे उस पर ताकि अगर बाय मिस्टेक टच भी होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो पाएगा क्रेन में तो हम इसे इंसुलेटेड कर देंगे पाइप्स आते हैं इंसुलेटेड कवर वाले उसको हम उस पर पहना देंगे उस पर इंस्टॉल कर देंगे और जो फोर्थ है अपॉइंट और ट्रेन रीगर ये ट्रेन रीगर को अपॉइंट करेंगे ताकि वो क्रेन ऑपरेटर को डायरेक्शन दे सके कि कैसे काम करना है कैसे आपको वो मूव करना है ताकि उसमें टच होने से अवॉइड किया जा सके और जो फिफ्थ है प्रोवाइड वार्निंग साइन एंड डिवाइसेस हम वार्निंग साइंस वहाँ इंस्टॉल करेंगे डिवाइसेस इंस्टॉल करेंगे ताकि क्रेन ऑपरेटर को नोटिफिकेशन मिल सके उसे वो देख के समझ सके कि यहाँ पे कितनी लिफ्टिंग करनी है कितनी हाइट तक ताकि वो इससे बच सके इलेक्ट्रिक हेजर्ड से और जो हमारा सेकेंड पॉसिबल हेजर्ड है ये है ओवर यानी लिफ्टिंग लोड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ क्रेन यानी क्रेन की जितनी कैपेसिटी है लोड लिफ्ट करने की उससे हम ज़्यादा लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो ये ओवरलोडिंग हो जाएगा तो इसके इफेक्ट देखिए क्या होगा क्रेन कैन ओवरटर्न रोप और स्लिंग कैन बी ब्रेक यानी ओवर लिफ्टिंग के चलते क्रेन हमारी पलट सकती है और जितने भी रोप्स हैं जो स्लिंग्स हैं जिससे कि हम लोड को सिक्योर करते हैं बांध के उठाते हैं वो टूट सकता है जिससे कि जितने भी वर्कर नीचे काम कर रहे हैं या जो भी रीगर है वो इंजोर्ड हो सकता है तो इसके प्रिकॉशंस देख लीजिए नेवर लिफ्ट एनी लोड बियॉन्ड सेफ वर्किंग लोड कोई भी अगर लोड है हम लिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी सेफ वर्किंग लोड देखेंगे कि ये उतनी लोड उठा सकता है कि नहीं क्रेन तभी हम उसे लिफ्ट करेंगे उससे ज़्यादा कैपेसिटी की लोड कभी लिफ्ट नहीं करेंगे और जो सेकेंड है चेक द लोड ऑफ द मेटेरियल बिफोर लिफ्टिंग सेम बात लोड चेक करेंगे जितने भी मेटेरियल को हम लिफ्ट कर रहे हैं उसकी वेट कितनी है उसके अनुसार हम क्रेन का यूज करेंगे और लिफ्ट करेंगे जो हमारा थर्ड कॉमन हेजर्ड है ये है मेटेरियल फॉलिंग यानी लिफ्टिंग के दौरान किसी भी मेटेरियल का गिर जाना छूट जाना गिर जाना जो तो इसके इफेक्ट देखिए क्या है वर्कर एंड रीगर कैन ट्रैप अंदर फॉलिंग मटेरियल जो भी मटेरियल गिर रहा है उसके अंदर वर्कर या रीगर ट्रैप कर सकते हैं यानी फंस सकते हैं दब सकते हैं उससे चोट लग सकते हैं उन्हें वो इंजोर्ड हो सकते हैं इससे कुछ प्रिकॉशंस देखिए सिक्योर द मेटेरियल प्रोपरली विथ रोप और स्लिंग जो भी मेटेरियल हम लिफ्ट कर रहे हैं उसे स्लिंग और रोप से प्रॉपरली सिक्योर करेंगे यानी अच्छे से बांधेंगे और ओवर भी नहीं करेंगे और जो सेकेंड
जिसके यहाँ पे काम नहीं है वो इंटर ना कर पाए जिससे कि वो इंजोर्ड होने से बच सके हमारा जो फोर्थ कॉमन हेजर्ड है ये हेजर्डस वेदर यानी खतरनाक मौसम जिसमें आपका हेवी रेन हो सकता है हेवी विंड हेवी लाइटिंग ये सारे हेजर्डस वेदर हैं इनसे भी हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं तो देखिए क्या होता है क्रेन कैन बी ओवर टर्न क्रेन कैन बी डैमेज यहाँ पे मिस्टेक हो गया यहाँ पे क्रेन होगा तो देखिए अगर हेवी विंड में हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इसे हमारी लोड बहुत तेजी में हिलेगी डूलेगी इधर से उधर जिससे कि हमारी क्रेन की पलटने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं और अगर लाइटिंग हो रही है यानी बिजली चमक रही है तो क्रेन पे बिजली गिर सकती है जिससे कि चलते क्रेन डैमेज हो सकता है क्रेन ऑपरेटर को डैमेज कुछ पहुँचा सकता है तो ये सारे हेजर्ड्स हैं हेजर्डस वेदर तो इन सारे मौसम में भी हम काम नहीं करेंगे देखिए प्रिकॉशंस में डू नॉट ऑपरेट क्रेन इन हेजर्डस वेदर यानी जब भी हेजर्डस वेदर हो तो हाँ उस समय हम क्रेन को ऑपरेट नहीं करेंगे यानी क्रेन से काम नहीं लेंगे तो ये सब कॉमन हेजर्ड से क्रेन से रिलेटेड और भी बहुत सारे हेयर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जब भी हम वर्क करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कैसा हमारा काम चल रहा है और भी कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें देखने चाहिए जब भी हम लिफ्टिंग करने जा रहे हैं तो पहले क्रेन का सही से इंस्पेक्शन करें इन फ्यूचर में इन फ्यूचर में बताऊँगा कि इंस्पेक्शन में आपको क्या क्या देखना होता है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक्स